Hallo und herzlich willkommen im frostigen Paraguay bei den Matrixern. Wir haben heute nur 25 Grad und wir frieren. Ja, wenn sich der Körper so adaptiert, ne, friert man schon bei 25 Grad. Da sind Wintersocken muss. Ja, andere sterben bei 19. <lacht> ne? An Hitze. An Hitze. <lacht> Ja, ähm, heute haben wir das Thema... Mit Jonathan und Niki? Ja, richtig. Und zwar geht es um Gegenwart. Zukunft. Und Vergangenheit. Hm. Und um das, was die wahre Gegenwart ist. Und wie Gegenwart in unserer Welt interpretiert wird. Ja, wir hatten letztens einen interessanten Moment beim Pokern hier bei uns im El Pariso Verde. Haben wir ein einwöchentliches Pokern, an dem wir teilnehmen. Macht Spaß. Und ja, hin und wieder kommen einem da Momente. Da driftet man plötzlich ab in einen anderen Bewusstseinszustand. Diesmal hattest du einen spannenden Moment hast die mir erzählt und mich äh, direkt mit in den Zustand mit hineingenommen. Also haben wir den Moment parallel erlebt und hm, war ein bisschen gruselig. Ja, interessant ist ja, wie ich auch in meinem Buch beschrieben habe, die spirituelle Dissoziation. Da ist ja eine der Techniken, dass man sich mit mehreren Menschen zusammen aufhält, die sich unterhalten. Und ähm, der dissoziative Effekt tritt ein, wenn sich Menschen unterhalten, aber du nur Beobachter der Unterhaltung bist, obwohl du Teil der Gruppe bist. Und ähm, ja, diesen Effekt hatten wir dann genutzt und dissoziierten dann ähm, plötzlich und erhielten dann äh, einige dissoziative Momente, die uns dann wieder Einsichten, also auch Zierbedrüsenflashs geliefert haben. Das ist dann auch immer, als wäre man plötzlich, obwohl man Teil der Gruppe ist, wie abgeschnitten, in seinem eigenen Raum plötzlich. Und alles andere ist dann einfach nur wie, es existiert, aber es ist nicht wirklich Teil deiner Realität, weil du in dem Moment, wenn man gemeinsam in den dissoziativen Zustand kommt, ja praktisch wie in einer Blase der eigenen Realität ist. So kann man es beschreiben. Ja, und das war so ein Moment, wo wir dann in dieser Blase waren, obwohl wir an einem Tisch mit zwölf Leuten saßen. Und ähm, es wird dann auch irgendwie alles ausgegraut, habe ich den Eindruck. Und der ja. Moment war doch intensiv. Erzähl mal. Ja, also als ich in den dissoziativen Zustand gelangte, verhielt es sich so, dass ich in dem Moment erkannte, dass die Situation, die ich in der Gegenwart erlebte, mir vorkam wie eine jahrhundertealte Erinnerung. In dem Moment erkannte ich mal wieder, dass unsere Gegenwart eigentlich eine uralte Erinnerung ist, die man als Gegenwart erlebt. Denn Gegenwart wird ja von uns im Alltag so definiert, ähm, ja, dass man sich in der Gegenwart befindet, obwohl das nicht zutreffen muss. Denn definiert wird Gegenwart ja als dort, wo meine intensivste Wahrnehmung sich befindet. Und so definieren wir eigentlich Gegenwart. Aber das ist nicht die wahre Gegenwart. Denn eine Erinnerung kann einem auch als Gegenwart erscheinen, wenn man eben mit all seinen Sinnen sich an einem bestimmten Ort befindet und dort irgendwie das Gefühl hat, man wäre zu 100% da. Hm. So definiert man Vergangenheit, aber das stimmt so nicht. Das kennen wir auch aus Träumen. In Träumen fällt es sicher auch so, dass wir plötzlich in einer Traumrealität sind nehmen die Traumrealität mit all unseren Sinnen wahr, doch ähm, aufgrund dessen interpretieren wir das als Gegenwart, obwohl es ja gar keine Gegenwart ist. 
Also Gegenwart hat mit hundertprozentiger Verfügung seiner Sinne im Moment eigentlich nicht immer etwas zu tun. Denn auch eine uralte Erinnerung kann einem als eine Gegenwart vorkommen. Ja. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt an seine Schulzeit erinnert, weiß man ja, das ist Vergangenheit. Warum sagt man, dass es Vergangenheit ist? Weil man sich nicht wieder mit seinem ganzen Sein, mit seinen ganzen Sinnen plötzlich an der Schulbank sitzt. Ist ja nicht so. Und weil das nicht so ist, interpretieren wir das als Vergangenheit. Das bedeutet, wir interpretieren Zeit also anhand unserer Intensität, unserer Wahrnehmung. Je intensiver die Wahrnehmung ist, desto gegenwärtiger kommt uns das vor. Ja, um auf darauf zurück, auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, das war eine wunderbare Erklärung, ähm, dass die Realität, in der wir uns befinden, nur eine Erinnerung ist. Vor einigen Jahren hatten wir schon mal ein sehr ähnliches Erlebnis. Da waren wir gerade indisponiert. Gemeinsam? Nein, <lacht> <lacht> Jedenfalls hatten wir vor einigen Jahren ein ähnliches Erlebnis. Ähm, Plötzlich sind wir geswitcht und ich habe wahrgenommen, dass unsere eigentlichen Selbste, dass also wir in Wahrheit nicht hier sind, nicht in der Realität, wo wir glauben zu sein, sondern dass wir eigentlich ganz woanders sind und zwar in der Zukunft. Also von uns, von unserer Perspektive aus gesehen sind wir gefühlt 300 Jahre in der Zukunft. Da gibt es jetzt dann auch verschiedene Theorien, wie es möglich ist. Zum Beispiel wäre eine Theorie, wir haben eigentlich den Hauptfokus unseres Selbstes in 300 Jahren in der Zukunft. Dieses Zukunftsselbst hat praktisch einen Bewusstseinsanteil abgespalten und in diese Realität gesetzt, um sich zu erinnern. Also diese Realität noch einmal nachspielen zu lassen praktisch, mhm. so gesehen. Aber es ist wie gesagt nur eine Erinnerung. Da kommt natürlich dann auch die Frage nach Determinismus und freiem Willen auf, aber da können wir später ja auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, jedenfalls war das sehr interessant zu, zu beobachten oder wahrzunehmen, dass wir eigentlich nicht hier sind. Dass dies eigentlich nur der Film ist, der bereits abgedreht wurde. Also die Realität wurde schon gespielt, in der wir gerade sind, und zwar von unserem Zukunft selbst. Aber dieses Zukunft selbst hat sich aus irgendeinem Grund überlegt, diese Realität noch einmal durchleben zu wollen oder zu müssen. Das ist noch die Frage, denn wir hatten auch Wahrnehmungen, dass wir diese Realität noch einmal spielen müssen. Ähm, da vielleicht irgendwas gefehlt hat, wir die falsche Entscheidung getroffen hatten, irgendwas anders machen sollen. Jedenfalls hat uns das Zukunft selbst also wir, uns hier nochmal abgestellt, um die Realität nochmal zu erleben, durchzugehen. Und ja, aber wir sind eigentlich nicht hier. Das ist nur die Erinnerung, die wir uns nochmal anschauen mit all unseren Wahrnehmungen und all unseren Sinnen eigentlich, sodass sie uns vorkommt, als würden wir sie zum allerersten Mal erleben. Was wir aber in Wahrheit nicht tun, da wir diese Realität mindestens schon einmal gespielt haben und nach unseren Informationen sogar schon hunderte Male, äh, was würde das was auch die Déjà-Vus erklären würde und vieles mehr. Ja, ich muss und ich will, wohnt ja in der gleichen Straße. Ne? Das sagt man so. <lacht> und ähm, ja, das ist richtig so. Und das ist auch das, was ich gerade meinte. Wenn sich unsere wahre Gegenwart tatsächlich 300 Jahre in der Zukunft befindet und von unserer wahren Gegenwart aus Erinnern wir uns an unseren Alltag in unserer jetzigen Gegenwart, kommt uns das als Gegenwart durchaus so vor wie eine Gegenwart. Genau, wie als wäre das jetzt hier das, unser Leben. Richtig, weil wir eben unseren Fokus hier im Jahre 2024 haben und nicht im Jahre 2324 beispielsweise. Da ist unser Fokus nicht. 
Und aus diesem Grunde, weil wir uns an diese Realität in diesem Moment erinnern, glauben wir, weil wir mit unserer ganzen Wahrnehmung hier sind, dass wir uns in der Gegenwart befinden. Und wie du ja schon sagtest, das Zukunft selbst hat natürlich schon diese Gegenwart im Jahre 2024 durchlebt. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, warum muss oder will das Zukunft selbst das Jahr 2024 oder eben das 21. Jahrhundert noch einmal durchleben, wenn es doch aus seiner Perspektive schon eine uralte Erinnerung ist von vor 300 Jahren. Ja, also buchstäblich gesagt existieren wir so in der Form nicht mehr. Keiner von uns eigentlich sind wir alle schon lange tot. Ja, das ist richtig. Wir sind eigentlich schon lange tot. Und das ist mir auch in diesem Zustand eben aufgefallen, mhm. als wir am Pokertisch saßen und in unserer Bubble waren, das Gefühl, dass es eben uralt ist und dass nichts von dem, was hier gerade gespielt wird, noch existiert. Es war wirklich, als wäre wär es was ganz Verblasstes, was ganz lange her ist. Ne? Als wenn ja, alles ja. schon weg ist eigentlich mhm. und man nur noch vor einem Monitor sitzt und sich das nochmal angeschaut hat, wie als, so als würdest du dir ja, ein Fotoalbum aus der Kindheit nehmen und äh, ja, da nochmal deine Fotos angucken. Da fühlst du dich ja dann auch nicht mehr wie der auf dem Foto, sondern wie der, der du da gerade bist. Und so hat sich das, das war irgendwie so eine Wahrnehmung, als würdest du dir ein altes Fotoalbum anschauen praktisch. Ja, ja das ist ähm, das erste Mal, als ich diesen Effekt wahrgenommen habe mit dem Zukunft selbst, dass unsere Gegenwart nicht unsere wirkliche Gegenwart ist und so weiter. Weißt du, wann ich das erste Mal diesen Effekt wahrgenommen habe? Da habe ich den Film bzw. die Pilotfolge vom alten Raumschiff Enterprise gesehen. Ach was? Ja. <lacht> Und zwar haben die in Hollywood gesagt, Leute, wir haben hier was ganz Komisches entdeckt in unseren Archiven, nämlich die Pilotfolge von Raumschiff Enterprise. Und die gab es nie. Und diese Pilotfolge nennt sich der Käfig. Mhm. Und nach 20 oder 30 Jahren haben sie also diese Pilotfolge entdeckt, die niemals ausgestrahlt worden ist. Und haben gesagt, Leute, wir zeigen euch die Pilotfolge. Die wurde damals abgelehnt, weil sie zu intellektuell für die Zuschauer war. Mhm. Haben sie gesagt. Zu kompliziert, zu intellektuell. Wenn man mit dieser Pilotfolge einsteigt, guckt keiner Raumschiff Enterprise. Aha, okay. Und darum haben die den Keller verbuddelt, die Pilotfolge. <lacht> okay. Und irgendwann nach 20, 30 Jahren hat eben einer im Keller dann diese Pilotfolge entdeckt. Und dachte sich, naja, jetzt nach 30 Jahren <lacht> ist Star Trek so bekannt geworden, ähm, hauen wir das Ding mal raus im Fernsehen, schaut euch das an. Und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, dachte ich mir, ja, ich habe ja Raumschiff Enterprise damals geguckt, ich habe ja eigentlich alles von Star Trek geschaut okay. <lacht> und dachte mir dann, ja, die Pilotfolge muss ich mir dann auch anschauen mit Spock und Captain Kirk und Uhura und wie sie alle heißen. Und als ich mir die Pilotfolge anschaute, und das rate ich euch auch, kommt nämlich dieses Gefühl auf. Mhm, das ist interessant. Ja. Als wärst du das zukünftige Selbst, das sich jetzt nochmal einen uralten Film anschaut, mhm. der schon hunderte von Jahren vergangen ist. Mhm. Und das Gefühl kommt in diesem Moment eben ziemlich stark durch. Mhm, interessant, cool. Ja. Also für diejenigen unter euch, die vielleicht auch einmal einen Kontakt zu ihrem Zukunft selbst erfahren möchten oder diejenigen unter euch, die das, diesen Bewusstseinszustand auch einmal so direkt erfahren möchten, könnte die Pilotfolge der Käfig durchaus eine kleine Stütze sein. Ja, ähm, freier Wille, Determinismus, ja. wäre ja in dem Zusammenhang auch noch spannend. Weil wenn das alles hier schon abgedreht ist, könnte man ja denken, gut, alles, was ich sage, denke, ist schon determiniert. Aber dem ist nicht ganz so. Da dachte ich auch erst, oh, hm, dann ist ja alles am Ende hm, egal, weil es ja schon abgedreht. Aber ganz so ist es dann doch nicht. 
denn du hast diesen Film ja hunderte Male gedreht, in verschiedensten Variationen. Ja, und da ist nur eben die Frage, wenn wir uns diesen Film eben anschauen, wie läuft das denn dann? Haben wir einen freien Willen? Oder wird die Realität so abgespielt, wie, ja, wie er abgedreht wurde? Auch, ich meine, es gibt ganz, vielleicht, wir hatten ja mal einen Film geschaut, da konntest du an der Fernbedienung auswählen, wie der Film weitergehen soll. Weißt du noch? Das war, so kann man sich das etwa äh, vorstellen. Soll er jetzt, keine Ahnung, äh, die Frau heiraten oder sich von ihr trennen? Sowas in die Richtung. Konntest du dann auswählen, A oder B. Die Frage ist nur, wenn es nur eine Erinnerung ist und wir hier durchgehen, haben wir denn diese Wegmöglichkeiten noch? Ja, das ist der Punkt. Also aus meiner Sicht äh, gibt es hier zwei Ansätze. Ja. Der erste Ansatz, der euch ja sicherlich bekannt vorkommt, sind alternative Realitäten. Das heißt, bestelle ich mir im Café eben einen Kaffee oder bestelle ich mir einen Tee? Ja. Hat man diese Wahl? Das ist die Frage. Hast das ist du die diese Wahl? Ja. Denn wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe und mir einen alten Film anschaue, wie der Käfig, mhm. läuft der Film ja. Und da kann ich auch nicht sagen, ich möchte jetzt, dass Captain Kirk einen Schnurrbart trägt. Das nicht, nee. Richtig. Ich kann also Captain Kirk jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Schnurrbart anhexen, während der Film läuft. Nee. Der Film läuft und der Film sieht immer so aus und Punkt. Genau. Wenn wir jetzt aber das Konzept der alternativen Realitäten dazu nehmen, gibt es durchaus einen Kirk mit Schnurrbart, nur den schaue ich mir gerade nicht an. Aber wärst du denn je in die Lage gekommen, ihn dir anzuschauen, wenn du eigentlich den Weg ohne Schnurrbart gegangen bist? Als ja. Zukunft selbst. Mhm, Hast du dann noch die Wahl, A oder B auszuwählen? Ja, also das wäre der erste Ansatz, dass man mich davon ausgeht, es gibt ganz viele äh, Variationen oder Versionen des Films der Käfig mhm. und du schaust dir eben eine bestimmte Version an, die du eben als Zukunft selbst ausgewählt hast und da findet die Wahl statt. Mhm. Das bedeutet, dass Zukunft selbst wählt die Version aus. A oder B. A oder B, Captain Kirk mit oder ohne Schnurrbart. Mhm. Und daraufhin erlebt er eben den Film mit Captain Kirk ohne Schnurrbart. Genau. Das heißt, während der Film dann abläuft, ist nichts mehr zu ändern. Also der Film im Kino? Ja. Genau. Okay. Der zweite Ansatz ist beispielsweise die Wahrnehmungsvariation. Das heißt, jeder von euch hat bestimmt mal ein Buch gelesen. Du ja auch. <lacht> Was passiert, wenn man nach Jahren das Buch nochmal liest? Hm. Oder Jahre später einen Film nochmal schaut. Richtig, da fallen einem plötzlich ganz andere Dinge auf. Mhm. Dann entdeckt man plötzlich in einem Buch äh, Passagen und man denkt, das habe ich aber damals auch gar nicht gelesen. Wo kommt das plötzlich her? Eben, das Buch hat sich über die Jahre hinweg verändert. Dazu kommt noch deine äh, Erinnerungen haben sich verändert. Man kann also davon ausgehen, dass all unsere Erinnerungen, über die wir verfügen, zumindest schon über das Leben, das wir gegenwärtig leben, wenn wir da an unsere Vergangenheit zurückdenken, kann niemand mehr sagen, ob die Vergangenheit wirklich so gewesen ist oder nicht. Nee. Weil man neigt nämlich sehr oft dazu, über die Jahre hinweg seine Vergangenheit zu verändern, das fällt einem kaum auf. Meist in Richtung ähm, Euphemismus zu beschönigen und ähm, ja. nicht als ganz so dramatisch oder äh, traurig, deprimierend oder was auch immer darzustellen. Meistens schon. Oder wenn man ein ganz schlimmes Ereignis erlebt hat in der Vergangenheit. Äh, ne? Dann zu überdramatisieren. Ja, dann wird das auch verstärkt irgendwie. Ne? Es wird also mit den Jahren dann viel, viel schlimmer, als es vielleicht gewesen ist. Und, aber in den meisten Fällen verhält es sich so, dass man Erinnerungen eben, wie du schon sagst, verschönert. Ne? Mhm. Also irgendwie ja, ein bisschen romantisiert. Ne? Ja, so kann man ja. schon sagen. War ja auch schön damals. 
<lacht> Damals war alles noch schön, als man noch... Ja, ähm, als die alten Zeiten halt, ne? <lacht> ja, als man noch unter den Wirkungen der blauen Pille stand, ne? hm. da war alles noch friedlich und gut. Ne? Und wenn man dann irgendwann die rote Pille äh, schmeckt, dann, ähm, ja, dann sieht man viele Dinge, die so erstaunlich, so faszinierend sind, aber dieser Friede in der allgemeinen Unwissenheit mit Hilfe der blauen Pille bleibt dann natürlich erstmal weg. Ne? Ja. Bis man eben einen ganz bestimmten Punkt erreicht hat, der dann eben einem den Frieden wiedergibt. Ja. Also bildlich gesprochen kann man sich das dann so vorstellen, dass das Zukunft selbst so in 300 Jahren sitzt, vor, einem, vor seinem eigenen Fernseher praktisch, mit der Fernbedienung in der Hand und den Knöpfchen A und B. <lacht> und ähm, ja, wählt dann aus, welche Wege, ob wir nach A gehen, nach B gehen und das bei jeder Entscheidung. Drückt er A oder B, A oder B. Ja. Da stellt sich mir nur die Frage, wieso? Ob Kirk mit Schnurrbart oder ohne? Ja, schicken wir dir jetzt den Kinofilm mit Schnurrbart oder ohne? <lacht> Richtig, ja. Ja, wie gesagt. Aber oder Kaffee oder Tee. Oder Kaffee oder Tee. Mhm. Ja. ja, das Zukunft selbst... Äh hat gewisse Motivationen, scheint irgendwas noch hier zu suchen. Das ist mein Eindruck. Ja, das war, dass etwas fehlt. Richtig, ähm, ja. Dass irgendetwas nicht so gelaufen ist, da, wie es hätte laufen müssen, damit die Realitäten, die nach dieser Folgen in der Zukunft praktisch von uns aus, von unserer Perspektive aus gesehen, so ablaufen können, wie sie ablaufen müssen, damit alles in perfekter Ordnung ist. Sagen wir es mal so, irgendwie ist hier irgendwie was schief gelaufen und ja, wir müssen es so lange nochmal machen, ähm, bis es eben richtig läuft oder bis wir es richtig gemacht haben, bis er die richtige Entscheidung getroffen hat oder ja, irgendwie sowas. Jedenfalls, das war auch immer meine Wahrnehmung, dass wir diese Realität hier schon hunderte Male gespielt haben. Ja, das erinnert mich jetzt gerade an die Landkarte der Krieger. Hm. Mich nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ja. Die Landkarte der Krieger findet sich in der Buchreihe von Carlos Castaneda. Der Krieger muss auf seinem persönlichen Weg in die absolute Freiheit am Adler vorbei. Mhm. Und als er dann alles erreicht hatte und vor dem Tor stand traf er auf den Adler. Und der Adler sagte zu ihm, es freut mich sehr, dass ihr es geschafft habt, bis zu diesem Punkt zu kommen. Doch ich muss euch all eure Erinnerungen nehmen und euch zurückschicken, damit ihr all das noch einmal macht. Ja, und dann wurden sie den ganzen Weg, den sie gegangen waren, wieder zurückgeschickt, um den Weg noch einmal zu gehen. Denn der Adler hatte sich geweigert, als Wächter zum Tor zur absoluten Freiheit, sie eben durchzulassen. Da war sie wieder, die Gänsehaut. Ja. Und da mussten sie zurück den ganzen Weg noch einmal gehen. Ja, und das ist natürlich schon eine gewisse Analogie, die wir finden, ja, zu wir dem, was wir heute hier als Thema haben. Ja, früher hatten wir sehr oft das Gefühl, nur eine Kopie zu sein, das Ganze einfach nur noch mal als Erinnerung zu spielen, nicht wirklich hier zu sein, weißt du noch, also, ja, ist eine gute Analogie. Ja, eben. Und das ist auch der Punkt. Wir sind nicht wirklich hier. Wir meinen nur, dass wir hier sind und wir meinen nur, dass das unsere wahre Gegenwart ist, weil unsere Wahrnehmung sich hier befindet. Und das ist das einzige Kriterium, wie wir eben Gegenwart definieren. Ja. Und das ist nämlich der springende Punkt bei der ganzen Sache, dass wir eben die wahre Gegenwart mit der jetzigen Gegenwart verwechseln. Und wie du ja schon gesagt hast, kann man auch die Déjà-Vus dahingehend verstehen. Ja, wenn wir das jetzt hier schon hunderte Male gespielt haben, <lacht> immer und wieder aller Infinity-Loop-mäßig, was irgendwie auch das der gruseligste Bewusstseinszustand für mich ist, dieses Infinity-Loop-Gefühl, ähm, dass du eine Realität immer, 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 immer wieder spielst, das Gleiche immer wieder. Äh, ja. Die Zeitschleifen. Die Zeitschleifen ne? eben. Ähm, ja. Anyway, ja, 
da macht es Sinn, dass dann eben die Déjà-vus verstärkt da sind, immer und immer wieder. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, den Break zu machen und raus aus diesem Infinity-Loop, damit wir dann irgendwann doch mal ins Ende gelangen und äh, in die absolute Freiheit gehen können. Richtig, also ein Déjà-vu tritt also auf, wenn wir eine, ja, ein Erlebnis im Alltag erleben, das wir anscheinend schon einmal erlebt haben. Und wäre unser Alltag 100% determiniert, ja. müssten wir doch ein dauer déjà vu haben, oder? Das ist jetzt halt so die Frage. Aber unser Zukunft selbst sitzt ja mit A- und B-Fernbedienung in der Hand. Also. Ja. Richtig. Das bedeutet also, die Auswahl der Realität obliegt unserem zukünftigen Selbst. Und wir durchleben das hier nur. Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Vielleicht mit ein paar freien Variationen. Ne? Tee oder Kaffee? Meinst Katz du? Katz oder Hund? Hm? Ich würde sagen Katze. Blond oder braun? Dünn oder dick? Wer weiß schon. Am Ende sind wir es sowieso selbst. Wir sind ja die Zukunft selbst, die einen Teil ihres Bewusstseins eben in diese Realität verlagert haben. Wir steuern uns eigentlich ja sowieso selbst. Ja. Also anyway. Hast du gehört, Frank? Du bist schon tot. Ja, sorry Leute. Schon lange. Ungefähr 300 Jahre vermuten wir. Ja, das ist so ein Zeitgefühl gewesen, jedes Mal. Ne? Ja, das war äh, unser Video zum Thema Erinnerungen, wahre Gegenwart. Déjà-vus und seltsame Zustände. <lacht> ja, ich würde sagen, gutes Abschlusswort und bis zum nächsten Video. Bis bald. Alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss.